Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos comparar o Orange Pi Elite contra o Raspberry Pi 3. O Orange Pi Elite ele tem as especificações iguais ao do Orange Pi 1, o mesmo processador, a mesma memória RAM. Ele custa um pouquinho a mais porque ele não tem o conector de rede que foi substituído por uma antena Wi-Fi. Começando com o Nintendo 64, 007. Ambos apresentam a velocidade próxima. O Op Elite tem problemas gráficos. Pode reparar lá no céu. Uma quebra de cenário. De modo geral, o Op Elite desempenha ligeiramente mais rápido que o Raspberry Pi 3. A diferença é pouca, como já vimos no Alp One. Agora vamos de Mortal Kombat, o jogo que o Raspberry Pi 3 sai sempre na frente. Representa a imagem muito mais clara e o nosso o screen tearing, como já observamos no Alp One. E vamos preparar aqui também no Elite. O som roda satisfatoriamente bem. Aqui a gente tem a imagem cortada ali no Op One. O famoso screen tearing. Vamos ver que o Scorpion e o Sub-Zero estão decapitados pela imagem. Vamos de F0. Ligeiramente mais rápido o Op Elite. Ambos têm probleminhas no som, mas nada que impeça de você jogar. A velocidade é muito boa, dá para se divertir com o F0. Agora vamos de Cruise no SA. Esse aqui puxa bem ambas plataformas. O Elite bem mais rápido. O som é horroroso nos dois. Mas no Raspberry é impossível de jogar. Além do som horroroso, temos aí uma lentidão. A gente já está correndo no Elite, então ainda estamos dando a largada no Raspberry Pi. Agora vamos de PSP, que judia bem das duas plataformas. O Op Elite mais rápido, mas também é difícil de encarar uma jogatina aí. e ambos é melhor você trocar de jogo o som ruim a velocidade também ruim vamos de Ridge Racer Raspberry Pi mais rápido só que sem gráfico né? o apelite até dá uma acelerada quando vai para a pista em determinadas partes do circuito, a gente consegue uma velocidade próxima ao agradável. Street Fighter 03. Nesse mapa aqui, no Op Elite rodou rápido. No Raspberry, mesmo sendo um mapa estático, o Op Elite apresenta aquelas linhas verticais no gráfico, aqueles tracinhos. Agora aqui de Final Burn, rodando Street Fighter 3, Third Strike. Ambos rodam aí sem problema, essa é a diversão garantida. Mas eu reparei que no Op Elite deu um pouquinho de screen tearing em alguns momentos aí da, da jogatina. Agora vamos de Dreamcast, Tokyo Extreme Racer 2. Raspberry Pi 3 é um pouco mais rápido. Já dá pra ver, o som é ruim nos dois, infelizmente. 
agora de Jet Crime Radio. Esse roda bem nos dois. Os fones estão nos bitzinhos. A música rola muito bem. E a velocidade bem, bem jogável. E para terminar o Dreamcast, vamos de Marvel vs Capcom 2. Ambos têm gráficos, sons, música rodando muito bem. Só o Opelite apresentando aquelas linhas verticais como no Street Fighter Zero do PSP. E é isso aí. Esse foi mais um bate aí de um Orange P contra o Raspberry Pi 3, que é a opção mais potente da linha dos Raspberry Pi. O que, que você achou? Vale a pena ter o o Opelite que custa apenas 12 dólares né, se você comprar lá fora contra o Raspberry Pi que tem na média de preço de 35 a 40, 45 dólares não esqueçam do like, inscrevam-se no canal, deixem seu comentário e até o próximo vídeo